എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ തനത് സംഗീത പാരമ്പര്യം ആലാപനത്തിൻ്റെതല്ല താളത്തിൻ്റെതാണ് എന്നത് ഒരു അനുഷേധ്യ വസ്തുതയാണ് ചെണ്ട പോലെ തികച്ചും നാടനായ ഒരു കൊട്ടുപകരണത്തിൽ നിന്ന് മേളവും തായമ്പകയും പോലെ ക്ലാസിക്കൽ ഗാംഭീര്യമാർന്നതും സ്വയം പൂർണവുമായ സ്വച്ഛന്ദ സംഗീത പദ്ധതികൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് തീർച്ചയായും മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ താളഭാവനയിൽ നിന്നു തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ താളവാദ്യ ശ്രേണിയിൽ ചെണ്ടയുടെ മുഴക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മുദ്രയായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രയോഗത്തിലും ആസ്വാദനത്തിലും സംഘപ്രധാനമാണ് ചെണ്ടവാദ്യം പുരുഷാരത്തിന് മുന്നിൽ മേളത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിമർപ്പാണ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പരിസരം സംഘകലയെന്ന ചെണ്ടയുടെ പ്രയോഗ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയുടെ കൽപ്പനാധിഷ്ഠിതമായ സൗന്ദര്യ പ്രകാശനമായി അതിനെ കൂർപ്പിച്ചെടുത്തത് തായമ്പകയാണ് തിരുവല്ലുവാമല കൊളന്തസ്വാമി മുതൽ പല്ലശ്ശന പത്മനാഭമാരാർ ചിതലി രാമമാരാർ ആലിപ്പറമ്പ് ശിവരാമ പൊതുവാൾ പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ തൃത്താല കേശവൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കലാകാരന്മാർ തായമ്പകയെ ചെണ്ടയിലെ ഭാവഗീതിയാക്കി മാറ്റി നിർത്തു ഈ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ സമകാലീന ശബ്ദപ്രഭാവമാണ് ശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി വടക്കേ മലബാറിലെ മട്ടന്നൂരിലെ ഒരു മാരാർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് കുലവൃത്തിയായ ക്ഷേത്ര അടിയന്തര വാദ്യവാദനങ്ങൾ പരിചയിച്ച് പിന്നെ കഥകളിച്ചെണ്ടയിലും ഇടക്കയിലും തിമിലയിലും തായമ്പകയിലും ശിക്ഷണം നേടി താളത്തിൻ്റെ സവ്യസാജിയായി വള്ളുവനാട്ടിലെത്തി തായമ്പകയുടെ പാലക്കാടൻ സൗന്ദര്യ വഴക്കങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും വിപ്ലവകരമായി മാറ്റി തീർക്കുകയും ചെയ്തു ശങ്കരൻകുട്ടി തായമ്പകയിലെ മാമൂലുകളെ സിദ്ധാന്തപരമായും പ്രയോഗശേഷി കൊണ്ടും തിരുത്തിക്കുറിച്ച് വാദ്യകലയിലെ ഐതിഹ്യമായി തീർന്ന മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ജീവിതവും കൊട്ടുജീവിതവും വേറിട്ട കാഴ്ചകളുടെ ഈ അധ്യായം അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നു താളത്തിൻ്റെ വാസ്തുശില്പത്തിൽ ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ വിഗ്രഹ ബഞ്ചകൻ ഒപ്പം ചെണ്ടയിലെ ആഘോഷങ്ങൾ ജനപ്രിയമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള പെരുമണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെയാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും മട്ടന്നൂർ മട്ടന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള മട്ടന്നൂർ മധുസൂദനൻ തങ്ങൾ അവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അടിയന്തര പ്രവൃത്തി വാദ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മുതൽക്ക് എനിക്കറിയാം മുത്തച്ഛനാണ് അതിനുശേഷം അച്ഛനാണ് അതിനുശേഷം ഞാനായി അതിനുശേഷം എൻ്റെ അനുജന്മാർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ കൂടി അതിന് പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുള്ളത് അങ്ങനെ തുടക്കം മട്ടന്നൂരാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാരാര് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നതും അമ്പലം ശങ്കിൻ്റെ ശബ്ദം ചെണ്ട ഇടക്ക് ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഒരു സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ താരാട്ട് പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ താരാട്ടിൻ്റെ ആ ശബ്ദം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് ഇത്തരം വാദ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പലത്തിൽ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇരുത്തിയിട്ട് ശങ്കൂതലും പൂജ കൊട്ടപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടത് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് തോന്നി കുറച്ച് കൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ ആ കാലത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ തായമ്പ് തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു രസകരമായ കഥയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ എൻ്റെ താമസം അമ്പലത്തിലാണ് കാരണം രാവിലെ ഈ നേരത്തെ ശങ്ക് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലാണ് താമസം അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നാൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ആ സമയത്താണ് തായമ്പ് കൊട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പുറപ്പെട്ടത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം അച്ഛൻ്റെ ബാങ്ക് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുക എനിക്ക് ആറ്റാൽ അന്നും ഇന്നും ഉള്ളൊരു സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പലവർക്കും ഉണ്ടാവും എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു അസുഖം ഉറക്കം തൂങ്ങാൻ നേരം ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉറക്കം വരും ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ കൊട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ
അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു നിർബന്ധത്തെ എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടി കാണിക്കാൻ ഉടനെ സമ്മതിക്കും പോയി കിടന്നോളാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കുള്ള ഇഷ്ടം ഉറങ്ങലാ അപ്പോൾ ഉറക്കിൻ്റെ ഇഷ്ടം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഈ അറുപത് വയസ്സ് വരെ കൊട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വിഷയം എനിക്ക് വേഗം പോയി കിടന്നുള്ളത് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ കൊട്ട് ശരിക്കും കൊട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കാണിച്ച അപ്പം അച്ഛൻ തന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത എണ്ണം ഏതാണെന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ തലേ ദിവസം പഠിപ്പി പഠിപ്പിച്ച എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് കൊട്ടി കാണിച്ച് ഇനി ഏതാണ് അടുത്തതെന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴെനിക്ക് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെണ്ട കൊട്ടുക ലോകത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് ചെണ്ട എന്നാണ് നാം ഒരു മൂന്ന് അക്ഷരെ പഠിക്കാനുള്ളൂ തക്കിട്ട നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നക്ഷരം മുറുക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അത് ഗുരുത്വമുള്ള വേറൊരു വശമാണ് എങ്കിലും തക്കിട്ട എന്നുള്ള മൂന്നക്ഷരം പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പൊട്ട് പഠിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വേറെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ അഥവാ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നാലക്ഷരമാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ് അതിൻ്റെ പേരാണ് തരികിട ഈ തക്കടിയും തരികിടയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവവിധ ബാധ്യക്കാരും ജീവിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സത്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല പക്ഷെ തരികിടാമെന്നുകൊണ്ട് ഒരു തരികിട തന്നെ ആവണം നാലക്ഷരം ഒരേ ഖനത്തിൽ കൃത്യമായി മറിഞ്ഞ് പ്രയോഗിക്കാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം കനം കുറഞ്ഞാൽ പോയി ആ തരികിട പോകില്ല ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന മട്ടന്നൂർ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമാരാരുടെയും കാർത്യായനി മാരസയാരുടെയും മകൻ ശങ്കരൻകുട്ടി അച്ഛനിൽ നിന്ന് ചെണ്ടയിൽ ലഭിച്ച പ്രാഥമിക ശിക്ഷണം വികസിപ്പിക്കുന്നത് പേരൂർ ഗാന്ധി സേവാ സദനത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്താണ് അവിടെ ചന്ദ്രമനാടിയ സദനം വാസുദേവൻ എന്നിവരുടെ കീഴിൽ കഥകളി ചെണ്ടയാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് തുടർന്ന് വള്ളുവനാട്ടിലെത്തിയ ശങ്കരൻകുട്ടി പട്ടരാത്ത് ശങ്കരമാരാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഇടക്കയിലും പല്ലാവൂർ മണിയന്മാരാരിൽ നിന്ന് തിമലയിലും അവഗാഹം നേടി പട്ടരാത്ത് ശങ്കരമാരാരുടെ ശിഷ്യ വാത്സല്യമാണ് മട്ടന്നൂരിനെ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ തിരുവമ്പാടിയുടെ മേളക്കാരനും അചിരയാണ പ്രമാണിയുമാക്കുന്നത് സ്വന്തം കലയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനവും എക്കാലത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ മേള പ്രമാണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ദശകത്തിലേറെ കാലത്ത് തന്റെ തിരുവമ്പാടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് അന്ന് അവിടെ ചെണ്ട കൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് പല്ലശന ചന്ദ്രമനാടി ആരാച്ചാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ സഹനം വാസുദേവൻ അതിനുശേഷം സെക്രട്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയും നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സമയമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ തുടരാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തുടരാനുള്ളൊരു സൗകര്യം അന്ന് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന് കൊട്ടാൻ നിൽക്കാം കൃത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വേറൊരു സൗകര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇവിടെ അടുത്താണ് പട്രാത്ത് ശങ്കരമാരായ താമസം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് താമസം തനിക്ക് ഇടക്ക കൊട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം തിരുവമ്പാടി അടിയന്തരക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ള ഒരു ഏക ശിഷ്യൻ ഞാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് ഈ സദനത്തിലെ പഠനം എൻ്റെ മനസ്സിലാകും വളരെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുകുല രീതിയിലുള്ള പഠനം ഇല്ല അതിൻ്റെ ക്രമം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തിരുവായക്ക് എതിർവായി ഇല്ല എന്നുള്ള പട്ടാ എന്താണോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അക്ഷരം പ്രതി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നവരെ അനുസരിച്ച് അളങ്ങാൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ തൃശ്ശൂർക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ മൊത്തം മുപ്പത്താറ്
ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തായാലും ഏത് സംഗീത പദ്ധതിയിലും താളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നാണെന്ന് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി നിരീക്ഷിക്കുന്നു താളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സാർവലൗകിക ബോധമാകാം ഉസ്താദ് സക്കീർ ഹുസൈനെ പോലുള്ള ഇതര താളവാദ്യ പ്രമാണികളെ വിസ്മയിക്കും വിധം തന്റെ ചെണ്ടവാദനത്തെ സംവേദനക്ഷമമാക്കാൻ മട്ടന്നൂരിന് അനായാസമായ ത്രാണി നൽകുന്നത് ലണ്ടനിലും പാരീസിലും ന്യൂയോർക്കിലും മൊറോക്കോയിലും ബ്രസീലിലും ജർമ്മനി നോർവേ സിംഗപ്പൂർ പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കലാകാരൻ ചെണ്ടയിൽ തന്റെ മാന്ത്രിക വാദനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കലയുടെ സൗന്ദര്യ സാന്ദ്രതയെ നേർപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് മട്ടന്നൂർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ദേശത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു താളം മാറുന്നില്ല താളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു താളാണ് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു താളം സാധാരണ സിമ്പിൾ താളം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വാദ്യക്കാരൻ അതിന് ചെമ്പടാനേ പറയുന്നു പറയും ഇവൻ അറിയാണ്ട് മദ്രാസിലേക്ക് മറ്റേ പേർ എന്നാ ചെമ്പട പോട്ടാച്ച എന്നാ ചെമ്പട തിരിയാത് ഇത് ആദ്യ താളമാക്കുമേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഉണ്ട് ഇവൻ നേരെ ഉടനെ ലണ്ടനിലേക്കാ പോകാൻ നേരത്തെ അടിച്ചെമ്പട ഓ ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ബീച്ച് ഓ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താളത്തിൻ്റെ അതൊരു കണക്കാണ് കണക്ക് പേക്കുന്ന വിഷയമില്ല പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ ആ വഴിയാണ് വേറിട്ട വഴിയായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് കുട്ടിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അതാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് ഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു ശരി മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം അവരുടെ കൂടെ വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ കണക്കല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും കണ്ടു പക്ഷെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മേളങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ശിങ്കാരി മേള ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഞാനത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ചില സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ ചിങ്കാരി മേളം ഏ അതൊക്കെ ഒരു കൊള്ളരുതാത്ത മേളാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ എടുക്കണ്ടാന്നാണ് ഞാൻ പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു കലാകാരനുള്ള എനിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം അത് കണ്ട് കേട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അതിനവർ കൃത്യമായൊരു ചിട്ടകളുണ്ട് തന്നെ ആ ചിട്ടകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ടീമുകൾ എനിക്കറിയാം പിന്നെ അതല്ലാത്ത ചില കൊണ്ടുകിടപ്പ് അത് ഏതിലായാലും നല്ലതല്ല പിന്നെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചെണ്ട എന്നുള്ള ഉപകരണം അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒരു കാലത്ത് ഇത് സ്ത്രീകൾ തൊടാത്തതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു ശിങ്കാരി മേളം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ചെണ്ട ചോളിലിട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ചെണ്ടയുടെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അവരോട് വല്ലാണ്ട് തുള്ളിച്ചാണ്ട എന്ന് പറയുന്നേ വേണ്ടു അത് നമുക്ക് പറയുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വെള്ളിനേഴി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കഥകളി ചെണ്ട അധ്യാപകനായി ചേർന്ന മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ഈ ജനപദത്തിന്റെ കലാപാരമ്പര്യ ഗരിമയിൽ നിന്നാണ് തന്റെ കല ഓജസ്വറ്റതാക്കി തീർത്തതെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു തായമ്പകയിലെ മലമക്കാവ് പാലക്കാട് ബാണികളെ നെഞ്ചേറ്റാനും അവയിൽ നിന്ന് തൻ്റേതായ ഒരു കൊട്ടുവഴി കണ്ടെത്താനും ഈ നാടും ഇവിടെ വാണ മഹാഗുരുക്കന്മാരും തന്നെ പ്രാപ്തനാക്കി സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡും പത്മശ്രീയും അടക്കം ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളാൽ യശസ്കൃതനായ ഈ കലാകാരനെ പക്ഷെ വാദ്യകലയിൽ മധ്യ കേരളത്തിലെ സഹൃദയ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്മതിയെ കവിഞ്ഞ മറ്റൊരു അംഗീകാരവും ആവേശഭരിതനാക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വെള്ളിനഴി വെള്ളിനഴി വന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓടി എത്തുന്ന ഉളപ്പമാണ് വന ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സുഹൃത്താൽ വെള്ളിനഴി ഹൈസ്കൂളിൽ കഥകളി ചെണ്ട അധ്യാപകനായിട്ട് സർക്കാർ നിയമിച്ചു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഞാൻ വെള്ളിനഴി താമസിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായി 
യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഞാനാക്കിയത് പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരും എറണാകുളവും കോട്ടയം കൊല്ലവും അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെയുള്ള സഞ്ചാരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ അതേ ഇത് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഇവിടെ വേണം കൊട്ടിത്തെളിയാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണം അംഗീകാരം കൊട്ടിൻ്റെ അംഗീകാരം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയും പോകാം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരം മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം കൊട്ടാനുള്ളത് യോഗം ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു അംഗീകാരം എന്താ വേണ്ടത് ആറ് കൊല്ലം പ്രമാണം പിന്നെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം ഒരു വടക്കേ മലബാറുകാരനായ എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ തെക്കേ മലബാർ അച്ഛൻ തായമ്പോൾ പഠിച്ചതിന് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ മറ്റ് പഠനമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാത്തി ശങ്കരമാരാര് പലാവരും മണിയന്മാരാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഗുരുനാഥൻ മന്നാ മന്നാടി ആരാശാൻ സദനം വാസുദേവൻ ആശാൻ വടക്കേ മലബാറിൽ പാണി വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പുളിയാമ്പള്ളി ശങ്കരമാരാർ ഇത്രയും ഗുരുനാഥന്മാർ എനിക്ക് പഠന വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റിയ അനുഭവ പരിചയം മലമക്കാവ് പാലക്കാട് രണ്ട് ശൈലികളാണ് തായമ്പയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ശൈലിയിലുള്ള മഹാരഥന്മാർ ചതുർ രാമകുമാരാർ മുതൽ പാലക്കാട് പല്ലാവരക്കുമാരാർ പല്ലാവര് കുഞ്ഞുകൂട്ടമാരാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പാലക്കാട് പാണിയുടെ ആൾക്കാർ മലമക്കാവിൽ തിരുവേപ്പുറ രാമപ്പാളാശാൻ്റെ കൂടെ കുട്ടിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ തായമ്പുഴ കണ്ടും കേട്ടിട്ടുള്ള പരിചയം തൃത്താല കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ആലപ്പറമ്പ് ശിവരാമ പൊതുവാൾ കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ മനമക്കാവ് ഉള്ള അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ എന്താ പറയുന്നത് ചെണ്ടവാദ്യം മന്നൻ തൃത്താല കേശവേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഊണിലും ഉറക്കിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ബാക്കി അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ശൈലികളും കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പൂക്കാട്ടി ദിവാരപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നുള്ള മഹാരഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുരാമുട്ടിമാരാർ കല്യാണക്കുറുങ്ങാറ്റ് അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലം ബലരാമൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വിധം എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും കൂടെ കൊട്ടാനുള്ള അവസരം അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പരിചയം അതെന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വാദ്യ അന്വേഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയുന്നത് മാതിരി വാദ്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റില്ല തന്നെ കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ചെണ്ടയാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ വിശ്വാസവും മതവും ജന്മദൗത്യവും എട്ടാം വയസ്സിൽ ചെണ്ടയിൽ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയ ഈ മഹാവാതകൻ അറുപതിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കലയിൽ അനേകം ജന്മങ്ങളുടെ താളവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി പൂർണ്ണ കാമനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെണ്ടയിലൂടെ മട്ടന്നൂരും മട്ടന്നൂരിലൂടെ ചെണ്ടയും അനശ്വരതയിലേക്കുള്ള മഹാപ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവണം വിചാരമില്ല നമുക്ക് ചെണ്ട കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രധാന മന്ത്രിമാരും ആകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടൂ കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം സംതൃപ്തിയുള്ള കലാകാരനാണ് ചെണ്ട മാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നതും ആ ഉപകരണത്തിൽ കാരണം അത് തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ള പ്രാരബ്ധങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എനിക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു വ്യാപാരത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ചെണ്ട കൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നൊരു സംതൃപ്തി അത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളിലും കൂടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പലവർക്കും പറയുന്ന പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളെ ആ കൊണ്ടു നടക്കുക കുട്ടികളെ കൊണ്ടു നടക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ മട്ടന്നൂരിന് കുറച്ച് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാനതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ മകനെ ഡോക്ടറാക്കിയാൽ അത് കേമം ഇഞ്ചിനീയർമാർ ഇഞ്ചിനീയർമാരെ മക്കളെ ഇഞ്ചിനീയറാക്കിയാൽ അത് ഒന്നാം തരം ചെണ്ട വായിക്കുന്ന ആളിലെ ചെണ്ട കൊട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ തൻ്റെ മക്കളെ അതാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടുത്തെ നിയമം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ആൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പേരും ഇനിയിപ്പോൾ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വരും ഈ വിഷയത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇതിൽ തന്നെ വന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അല്പം ലോകപരിചയത്തിൽ ചില വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്
അപ്പോൾ കണക്ക് വിഷയത്തിൽ ചെണ്ട മതി കൃത്യ കണക്കാണ് അല്ലാണ്ട് കുട്ടിയെ താഴത്ത് നിന്ന് പോകും താഴത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണക്കിൽ പെടില്ല എന്ന അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കണക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉപകരണം ചെണ്ടയാണ് ഓൾത്തി ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ലതാണ് അരത്മെൻറ്റ് എല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ പഠനവും കൂടി ഒരു നിർബന്ധമാണ് കാരണം വെറും കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിപ്പിച്ചാൽ ചെണ്ട പൊട്ട് അവർ ഇതിൽ കൂടി കാണിച്ചു തരും കാരണം അവരെ ബുദ്ധി ആ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ചെണ്ട എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ലോകത്തിൽ ഒന്നാം തരം ഉപകരണം ആണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമത്തിലും ലോകരെ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്തും അതാണ് എൻ്റെ ജന്മസുഹൃത്തും അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നടന്നിരിക്കും